大家好，我是咔咔，没有你，我的故事讲给谁听？在看到花先生的字之前，恐怕没有人会想到金高银竟然是个隐藏富二代。在金高银奶奶的葬礼上，大家惊讶地发现，很多韩国大佬都为其送上了吊唁花圈，其中一个就是三星集团会长李建熙。要知道，他可是2020年福布斯韩国富人榜上排行第一，年收入更是超一千亿美元。不仅如此，除去在韩国一手遮天的三星家族以外，包揽韩国大小建造业的南光建设会长金大启，首尔大学医学院院长申灿秀，三星首尔医院院长全武正，这家医院是美国白宫指定的合作单位，更被韩国官方评定为治愈率最高的医院。在这场葬礼上，这群吊唁金高银奶奶的人，个个都是非富即贵。一时间，大家都在讨论金高银的真正家庭背景。很多网友扒出来，金高银从刚开始出道就有相当好的资源。在他还仅仅是一个无名演员时，他就可以和朴海日搭档，之后更是与李明基、金惠秀、全都妍等一众影帝影后级别的大咖合作。在第四拍电视剧时，金高银就能和当时大火的朴海镇合作，这可是大多数年轻演员梦寐以求的经历。这种说法也引起金高银粉丝的反对，他们直言金高银的一切都是自己努力的结果，就连角色也都是靠本人试镜争取而来的。事情真相究竟如何，我们不得而知。但可以肯定的是，金高银的背景绝没有看起来这么简单。据金高银的爸爸上传的悼念母亲的长文中，表示母亲是闽氏族人。巧合的是，韩国正好有一个姓闽的名门望族，他们不仅自称是孔子的后人，而且祖先还是当年帮着开国君主建国的大功臣。虽然现在闽家早没有当年的风光，但在韩国的精英圈中仍有一席之地。不然绝对不会惊动身体不好的李建熙。出生于韩国的金高银竟然会说中文。原来在他四岁时，因为父亲工作的调动，他便随着父亲来到了北京生活，在北京生活了近十年。直到十四岁时，他们全家才返回韩国。从一九九五年到二零零五年，金高银全家在北京密云区生活了十年。他对这个城市和国家有着浓厚的感情，因此金高银能说一口流利的中文。在一众韩国明星中，他的中文水平可以算是拔尖的。在一次亚洲电影节颁奖，金高银和林家栋搭档颁奖嘉宾。当金高银开口说话时，他的普通话口音直接就把一嘴港普的林家栋比下去了。只不过由于长时间没有练习，如今他的中文水平直线下降，很多单词都不记得意思了。而金高银的父亲汉语水平可是相当不错。作为在中国从事贸易工作的韩国人，金爸爸熟练掌握了四种语言。还可以正常阅读和写作中文文章，在韩国社交媒体上，金爸爸还特意开设了一个社交账号，他还会经常用四国语言发布金高银的消息，妥妥的晒娃狂魔。辱华事件，金高银辱华惹众怒，这一切究竟是怎么回事？二零二零年，有网友扒出早年前金高银在一档综艺节目中的采访片段，他在节目中声称自己在中国生活学习了长达十年的时间。然而，那里的初中学校只教 A、B、C、D， 导致他回韩国跟不上英语的学习进度。此外，金高银还说中国没有水性笔，他回到韩国才第一次看到水性笔的模样。此番言论顿时在网上掀起了轩然大波。这几句话听起来句句都在讽刺中国，这可引起了中国观众的不满。一时间，金高银靠鬼怪积攒的中国路人缘几乎就要毁于一旦。可是谁也没想到，反转来的竟然如此之快。在金高银辱华的事件不断升级发酵后，有人翻出这则视频的完整版，大家才发现自己被骗了。首先，金高银并没有说过中国的初中学校只教 A B C D， 他只说自己在初中的时候学了 A B C D， 但他一回韩国，学校就让他做阅读理解，再加上他本身的韩文并不熟练，所以做起来非常吃力。与此同时，号称是金高银同学的人也站出来为他解释事情的来龙去脉。据这位网友描述。金高银所说的初中学习 A B C D 的事情绝对属实。在当时，由于每个学校的教学情况都不同，所以学生的英语水平也各不相同。恰巧金高银所在的小学并没有在小学阶段教授英语，所以在升入初中后，学校考虑到每个学生掌握的英语水平都不相同，便决定从头开始教授。这也就是金高银所说的自己学习英文是从简单字母开始的。此外，金高银也并没有说过中国没有水性笔这种话。他当时是说，国内所用的笔都是以钢笔为主，水性笔很少用。
。同样是在这档节目里，当主持人刻意引导嘉宾去贬低中国时，金高银都会在第一时间回怼。当时一个主持人没安好心的问金高银：“中国是不是不去学校，就在大自然学习呀、啊？”金高银反应迅速，义正言辞的回答道：“中国是在学校学习的。”金高银并不算是传统意义上的美女，也不是标准韩剧女演员的长相。单看五官，甚至会觉得有点平平无奇，但是他的身上有一种独特的气质。当他一笑起来，整个世界都明亮了。因此，很多人都称他为“第二眼美女”。说起金高银，很多人都是从《哪道陷阱》这部剧才认识他的。其实，金高银出道很早，在韩国艺术综合大学演剧院表演系毕业之后，就凭借大尺度的爱情片《银娇》正式出道，出道及巅峰可能就是金高银吧。因为这部影片，他不仅获得了第三十三届韩国青龙电影奖，还获得了第四十九届韩国电影大钟奖在内的八个电影颁奖礼的最佳新人奖。很多人因此认识了这个新人演员。二零一三年三月，金高银主演了惊悚电影《摸死的》，饰演其中智力水平只有七岁、靠卖菜维持生活的女孩福顺，而这个角色也大大颠覆了她以往的形象。二零一五年，金高银出演了黑帮动作片《唐人街》和古装动作片《侠女》。刀之记忆。二零一六年，金高银出演了亲情片《季春奶奶》，就连韩国老戏骨尹汝贞都说金高银是没有瑕疵的演员。恐怖、古装、亲情，金高银在各种题材的电影中都有着出色的表现，充分展现了他对各类角色游刃有余的把控。在电影界发展了四年后，金高银开始把重心转向到电视圈。大家对他的第一印象，大多数来自于2016年年初他和朴海镇主演的那部《奶酪陷阱》。剧里的金高银常常顶着一头橘棕色的泡面卷发。在该剧刚播出时，金高银还因为这个颇具颠覆性的造型，被一票观众嘲讽，讽刺他不符合主流审美，甚至有点丑。可是谁也没想到，现象级韩剧《孤独又灿烂的神鬼怪》在同年播出后，金高银的口碑和知名度竟然出现了逆袭式的翻盘。金高银在剧中的表现非常亮眼，特别是剧中眯起眼睛笑的模样，极其有感染力和亲和力。恋情八卦，出道十余年，金高银一直非常低调，至今他只有一段恋情传出。二零一六年，金高银被曝和韩国知名实力派申和君谈恋爱，此事一出，很多粉丝纷纷表示不理解。要知道，申和君可是与金高银相差了十七岁，但是在爱情面前，年龄从来不是距离。这一段相差十七岁的恋情被报道了之后，成了很多人关注的焦点。据悉，两人都非常喜欢潜水、游泳，还很喜欢旅游，所以就自然而然地走到了一起。曾经，金高银还在延世大学演讲时说过自己直率果断的爱情观：只要喜欢，即使大我五十岁也没关系。但由于工作的性质，二人总是聚少离多，于是两人的关系逐渐疏远。在交往六个月后，双方便宣布分手。表示以后将作为前后辈关系相处。一般情侣分手的新闻下，评论的画风基本上都是对双方未来表示祝福。没想到金高银分手新闻的评论都是在讨论孔刘。小道消息是真的吗？天哪，该不会真的如小道消息说的那样，和孔刘在谈恋爱吧？有韩国媒体爆料，金高银之所以和比他大十七岁的申和君结束八个月的恋情，就是因为爱上了孔刘。很快，金高银经纪公司就出面否认，称。和孔刘交往并不是事实，和孔刘只是合作拍戏的关系。当年由孔刘、金高银主演的《鬼怪》风靡大街小巷，豆瓣评分高达八点八，在韩国也创造了收视率百分之二十的奇迹。在剧中，孔刘演的是鬼怪，金高银演的是鬼怪新娘。那个冬天，大家都在看贫穷开朗美少女和有钱有闲有魔力有故事的幼稚帅大叔谈恋爱，人人都在磕鬼怪夫妇 CP。人人都在为他们的爱情流泪。遗憾的是，自从这部剧播完后，二人鲜少在共同平台上合体。近日，在金高银出道十周年粉丝见面会的舞台上，二人终于时隔七年再次同框出现。孔刘也特意为金高银录制了出道十周年的视频祝福。在视频里，四十三岁的孔刘穿着白色高领毛衣，亲切地称金高银为小新娘，还重演了鬼怪经典对白。同时，他还和金高银的粉丝们互动。请大家继续追随他的步伐，一直喜欢他，去陪他变成一个更好的演员。出道十年，金高银出演了许多优秀的作品，例如《奶酪陷阱》《鬼怪》《Taken》《永远的君主》《柔美的细胞小将》。曾经的他，因为长相普通备受争议。如今三十一岁的金高银，凭借精湛的演技，在美女如云的韩国娱乐圈中脱颖而出。
生活中。好，让我们一起来看看，为什么看似平淡无奇的金高银，还能收获这么多人的喜爱？说起韩剧，孤单又灿烂的《神鬼怪》，相信大家并不陌生。当年开播后，收视率便一路狂飙，口碑爆棚，深受广大网友追捧。不仅是两位男神级演员孔刘和李栋旭大受欢迎，剧中女主扮演者金高银的人气也急速攀升。有别于传统意义上的美女形象，金高银给人的感觉似乎没有来得那么惊艳，因此当时长相普通一度成为了她的身上的标签。为什么看似平淡无奇的金高银还能收获这么多人的喜爱？ 1991年7月2日，金高银出生在韩国首尔。年仅四岁时，一家人便随着父亲来到中国生活。没想到一待就十年，他因此练就了一口流利的普通话。初中刚回到韩国那会儿，金高银对中文甚至比韩语还熟悉。参加中文诗歌大赛，轻轻松松就击败了大学生选手，成功捧回大奖。即便后来一直在韩国生活，但中文水平依旧不减。在二零一四年，中国香港举办的亚洲电影节上，他和林家栋一起作为颁奖嘉宾，场面一度令大众震惊。这个韩国女孩的普通话竟然比中国人还说得要好。另一方面，由于受到电影爱好者父亲的影响，金高银从小就十分热爱电影，还在上小学的时候就一度为陈凯歌导演的《和你在一起》而着迷，不仅前前后后看了二十多次。也是从那时开始立志成为电影人。回到韩国后，他便选择了就读艺术高中。第一次站上了舞台，充满着惶恐与不安，但很快取而代之的便是愉悦与欢畅，就像插上翅膀可以自由飞翔一样，直到谢幕都舍不得下台。二零一零年。金高银报考了韩国艺术综合大学话剧院演技科，当时他只参加过校内的一些演出和学生电影，并没有真正的在电影和电视上露过面。最后，银交这部电影的导演郑植宇到他们学校当中选角。不过，当时金高银并不知道这件事儿，而是在偶然的机遇中认识了郑植宇导演，并且在没有任何的准备下和导演进行了交谈，之后便参加了试镜。那个时候。他还是一名大二学生，毫无电影拍摄经验，没想到竟顺利从三百多名候选者中脱颖而出，自此开启了演艺道路。二零一二年，金高银通过处女作《银娇》正式出道。这部被称为韩版《洛丽塔》的十九禁文艺片，讲述了高中生银娇与民国诗人李继了以及他的弟子徐志友，老少中三代间的不伦三角恋。影片中，金高银不仅要与朴海日等业界前辈同框飙戏，还要承担一些大尺度的戏份，这对于一个初出茅庐的艺人来说是相当艰巨的挑战。但他做到了，不仅完美消化了大量的裸露镜头，更是将青春的朝气以及年少的懵懂演绎得淋漓尽致。虽然这部作品里金高银的牺牲非常大，但也奠定了他之后在作品里的各种大女主的地位。虽然是大尺度片。但也充分展现出了金高银的演技。当年凭借着该片，金高银举拿下了包括青龙奖、大钟奖在内的八项最佳新人奖，用一句“出道即巅峰”来形容绝不为过。紧接着，他又搭档李明基共同主演电影《Monster》，片中饰演一位心理年龄只有七岁的女孩。可以说，金高银将这个角色演绎得非常完美，真正呈现出了行为上和形象上的反差。凭借这部电影，让金高银逐渐脱离了大尺度片女主的称号。也使得他一度被外界称为“怪物新人”。然而，金高银本人似乎不是很享受这个称号。他曾坦言，第一部作品就是主演，在某种程度上导致我的选择范围变窄了。新人时期应该多尝试，如果只演自己擅长的，就永远不会进步。换句话说，就是比起一帆风顺，更希望多碰壁、多失败。果不其然，之后他又陆续接拍了《中国城》《暴走律师》《寄春奶奶》等多部电影。分别将冷酷杀手、职业女性、高中生等不同角色完美消化，获得外界好评一片。与此同时，他也开始逐渐向小荧幕发起挑战。二零一六年初，金高银迎来了自己的首部电视剧作品《奶酪陷阱》，与朴海珍上演了一出爱情罗曼史，甜蜜互动吸引了大批观众的喜爱，还被调侃称为“约翰夫妇”。在这部剧集里面，金高银的打扮也是非常的出色，很简单的妆容，一头黄色的羊毛卷。剧中的各种造型也是在当时掀起一阵潮流。而金高银当初也是凭借这部作品风靡了亚洲，成为了众多观众心中的宅男女神。只不过最终《奶酪陷阱》的结尾有点烂尾，是美中不足的一点。下半年的时候。他又接拍了《鬼怪》，曾经的鬼怪夫妇是多少人心中的一男评。凭借着剧中颇具感染力的表现。
他又获得了第五十三届百想艺术大赏电视类事后的提名。记得在过去的综艺中，江湖东曾透露自己打开电视看到了鬼怪，还没一分钟就忍不住流泪了。都说一个好的演员会让观众对剧中的角色产生共情，金刚银做到了。不过有点令人意外的是，这位一出道就被韩媒盛赞像彗星一般，在中五路登天的天赋型演员，在转战小荧幕之后却屡次受挫。作品的修饰和口碑一扑再扑，陷入尴尬境地。不仅抗拒能力遭到质疑，演技也被质疑是否被高估，这一生也是情有可原的。因为金高银自从鬼怪后，已经有四年没有再拿出一部拿得出手的爆款佳作。其实金高银这些年并没有停留在原地，相反，他仍然很勤奋地奔波于剧组和片场，基本保持着每年一部作品的节奏。广告代言接不停，但勤奋不等于会成功。归关后力求突破的金高银，火速签约了新的经纪公司，接连出演了三部电影，可见他冲击票房的决心有多强烈。不过，不管是《边山》还是《柳烈》的音乐专辑，作为一番女主角的金高银，并没有获得半点成绩，前者还被评为烂片一部。为了挽回票房号召力差的颜面，金高银再次将目光投向了小荧幕，力争再出爆款的他。决定在和鬼怪的编剧金恩书合作，搭档也从公共财产孔刘变成了韩剧扛把子李敏镐，《永远的君主》这部剧也是李敏镐退伍后的回归力作。不过声势如此浩大，耗资近三百多亿韩元的《永远的君主》，收视率却扑得异常惨烈，大结局在没有对打击的前提下，仍未破百分之十，以百分之八点七的收视率暗淡收场。无厘头的剪辑，毫无逻辑的剧情，被观众喷得体无完肤。网上差评如潮，金高银和李敏镐还被韩国网友讽刺为可以荣登韩剧史上最没 CP 感的一对面对压力，性格活泼开朗的金高银也懂得如何调节。他选择调解的渠道便是上综艺。仅仅一年多的时间，金高银就参加了三个综艺。Begin Again， 出差十五夜和期盼已久的大海，后者他的身份还是固定 MC， 演员参加综艺提高人气、赚快钱本无可厚非，但过度的曝光自己就不利于影视业的发展。一旦神秘感被打破，观众就对你诠释的角色没那么期待了。从中五路到综艺咖，金高银似乎忘记了自己的那份成为电影人的初心。对于演员而言，这一点也是最致命的。金高银也为此付出了代价，不仅综艺扑街跌破百分之一，时隔一年，主演的又一部新剧也扑街了。漫改剧《柔美的细胞小将》自从开播后收视就持续下滑，只播出四集就跌到了百分之二的关卡。首播为了冲击收视，金高银还贡献了床戏。可惜的是，手机拿下了百分之四的收视率。而柔美的《细胞小将二》在六月份也将开播，这一次会不会打破收视惨淡的局面呢？能成为一线女艺人，金高银的好运气占据上风，因为她的长相并不符合亚洲传统的审美，单眼皮、塌鼻梁、面相寡淡，演技也并不是同期女星里最优秀的。可他偏偏备受观众喜爱。不仅如此，金高银还备受资源力捧，即便作品一扑再扑，却总有大饼找上门来。都说爱笑的女孩运气不会太差，这句话在金高银的身上却是灵验了。她一直都很好运，但作为演员，如果一味的取悦自己，频繁上综艺露脸。慌不择路，乱接剧本，一次次让观众期待却失望而归。好运也会有消耗完的那一天。做演员始终都是要用作品说话，想牢牢抓住观众的心，没有任何捷径可走。唯有持续拿出诚意满满的作品，金高银的梦想也是中五路女演员，所以一直为此努力奋斗。但近几年，无论是电影还是电视剧作品，都没有特别出彩的，这也是她的一大硬伤。然而。今年三十岁的他，确实应该开始考虑转型或者重新规划自己的职业路线了。也希望金高银接下来能快速走出低谷，找到属于他自己的演艺道路。好了，以上就是今天的全部内容。喜欢视频记得点赞、订阅、分享，我们下期再见。